ايش رايكم في الاخراج الجديد؟ كيف بس؟ <تصفيق> لو ما تعرفوا ايش كان بيصير في حياتي اخر ثلاث شهور معناته لازم تتابعوني على الانستغرام، انا عزقت في جدة لثلاث شهور <تصفيق> واخيرا رجعت لندن لاسبوع الحين في لندن الصراحة كانت فرصة مرة حلوة، أول مرة أنا وأخواني وأهلي نعيش في نفس البيت من ممكن ثمانية سنين ولا عشر سنين كمان، أخواني وأختي أكبر مني وكلهم متجوزين، فلو ما صار شيء اسمه كورونا فايروس مستحيل كلنا كنا حنعيش في نفس البيت، وعشاني بشتغل عن بعد قدرت إني أقعد لثلاث شهور واشتغل وكذا، طبعا انا جيت لندن لما كنت مره مره صغيره فكاني اول مره اعيش في جده، صراحه كان شيء حلو، قضيت وقت كثير مع اهلي، عماتي خالاتي، بنات خالاتي، الحين مره 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 وحشوني عشان كنت بشوفهم كل يوم، كل يوم جمعه، نروح نبات عن بعض وكذا، لي الحين اسبوع زمان في لندن بس بحاول اتاقلم على حياتي القديمه، <تصفيق> كنت المفروض اقعد ثلاث اسابيع في جده، قعدت ثلاث شهور سويت عملية خشمي <تصفيق> ما يعرف ايش بيصير في حياتي دي السنة بس في هذه الثلاث شهور ادتني الفرصة اني افكر في حياتي افكر في اللي ابغى اسويه في حياتي فلما رجعت صار عندي طاقة صار عندي حماس اشتريت عدسة جديدة عشان اصور لكم حاجات مرة حلوة عشان احسن الاخراج في القناة هذه حطوا لايك لو تبوني انزل لكم فلوجات كثيرة وسووا لي سبسكرايب وعلى فكرة نزلت فلوجز من جدة بس على قناتي الانجليزية فحط لكم الرابط تحت عشان تتفرجوا عليها طبعا حنزل فيديو عن عملية خشمي لو قيد نزلته حط لكم هو تحت اليوم يوم سبت فاجازة هنا في لندن خرجت اتمشى صح المفروض دحين يدفي الجو بس صراحة لسا مرة بارد بالذات بمقارنة بجو جدة I think I'm losing my mind Trying to stay inside the lines It's like you're running in place How you keep staying the same Boy, boy, baby, I I guess I'm something different And I'm okay with that I can't fake no more smile الحين بأطبخ أكلة هندية، عندي كتاب في الوصفات للأكل الهندي، وعمتي أمل اللي كنت قاعدة معاها كثير عشان كنت بشتغل في بيتها، أرسلت معي لما رجعت بهارات وأبازير وكل الأشياء دي حقت الأكل، فمتحمسة دحين حجرب أستخدمها وكذا. أوكي هذه الوصفة اللي حتابعها الكتاب حق مطعم دشوم، دشوم مطعم هندي فتح في لندن، أظن عنده ثمانية فروع في بريطانيا، والإنجليز يموتوا فيه بشكل عام مره 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 يحبوا الاكل الهندي والمطعم ده رهيب ما هو زي اي مطعم هندي جربتوه في حياتكم فان شاء الله لو جيتوا لندن لازم 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 تجربوا مطعم دشوم فطبعا سووا هذا الكتاب وحطوا فيه الوصفات من المنيو حقهم اول مره اتابع وصفه منه فخلينا نشوف النتيجه المفروض الطبق يكون شكله كده دجاج كاري هاي اليوم يوم الاحد قررت اجي هنا في شقه اهلي طبعا اهلي ما هم موجودين وعاده اختي عايشه هنا بس برضه ما هي موجوده <تصفيق> كلهم في السعوديه بس مساعدتنا نور في موجوده ومسكينه قاعده من اول هنا لوحدها فقلت اجي اسليها وانسها دحين حتحط لي زيت في شعري شوف شعري كيف شعري صار مره طويل وابغى اطوله كمان بس المشكله انه شعري مره مره خفيف طبعا الشعر الملفلف ينشف بسهوله فلازم شويه انتبه له احط له زيت وكذا نور عندها وصفه اندونوسية تقول انها تحط البصل مع زيت النارجين تحطه على النار شوية وتحطه في الشعر وتقول انه مرة 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 ممتاز اختي جود دائما تسوي ما شاء الله صار شعرها مرة غزير فحنجرب اليوم ونشوف ايش النتيجة بشرتي حاليا شوفوا كيف يعني ما اعرف ايش اقول بس طلعت لي حبوب اتوقع مع السفر وتغيير الجو وكذا لازم برضه كمان اسوي فيشل او شيء بشرتي من يوم ما جيت لندن مرة تفقعت <تصفيق> في شيء اسمه سيلف كير سانداي هذا اللي بيصير اليوم الجو في بريطانيا من يوم ما جيت كده 
بس غيم ومطرة طبعا أنا جاية من جدة والحر والسماء الصافية والشمس كل يوم ورجعت لجو لندن الكئيب انت تسوي كده في اندونيسيا؟ ايوه بس في اندونيسيا هذا ورقة ورقة بنانا بنانا؟ اه حطي في جوا بعدين نحطي ورقة بنانا بعدين لوفي بعدين حطي في انار زيت كوكونات مع بصل مع بصل بس حطي انار شوية خمسة دقيقة ريحة البصل بس الصراحة مرة أحب ريحة البصل فعادي <تصفيق> ما تفرق معايا في بعض الناس يحبوا البصل وما يحبوا التوم أو يحبوا التوم وما يحبوا البصل أنا الصراحة أحب الاثنين أحب ريحة التوم لما ينقلي أحب ريحة البصل لما ينقلي يعني البصل أنا الصراحة إني أكله حاف قولوا لي في الكومنتس تحبوا البصل وما تحبوا البصل أنا دواء في إندونيسيا بصل يعني باوان باوان بصل إندونيسيا باوان نور كيف خوش من جديد مرة مرة كويس بس الله هلا سهادة كل سوا سوا بس الله مرة كويس طيب كويس نعمل في زي كبير خش كبير شوية وبعدين داخل بس الله مرة مرة الحين أحلى صح؟ أيوة صح هاي لي ممكن ثلاث ساعات وزيت في شعري الحين ححط هذا الفيس ماسك بعدين احس تحمل الفيس ماسك هذا من شركة دكتور أورجانيك في له عسل اسمه مانوكا هاني مانوكا هاني يعتبر من أفضل أنواع العسل للبشرة أو للشعر وللصحة لو أكلتوه كمان في له ألوفيرا في له تشاينا كلاي شاي باتر كوكو باتر ريحته تجيب السعادة اوكي حستنى الماسك ينشف بعدين حستحمى هاي اوكي استحميت غسلت شعري شوفوا كيف الله النظافة ما سويت ولا شي ثاني اليوم بس اتغديت ريش مع خضار اليوم كملت بالضبط سبع ايام في بريطانيا اول اسبوع قضيته في بريطانيا كان غريب في بنت اسمها سارة ايفراد انخطفت ومسكينة ماتت انقتلت وطلع انه شرطي يشتغل في لندن خطفها وقتلها فلندن كلها انخضت من هذا الموقف طبعا كل واحد يفكر انه كان ممكن يحصل له هذا الكلام حصل في ساوث لندن في منطقة كلابم طبعا كل البنات والحريم مرعوبين من هذا الموقف كثير من البنات اللي في بريطانيا قاعدين يحكوا في تويتر كل المواقف اللي صارت لهم مع الرجال والاولاد اللي اذوهم يعني ما في بنت ولا مرأة في الحياة ما تعرضت لهذه المواقف بعدين أمس في الليل صارت مظاهرات أمس خرجوا ناس مرة كتار عشان يحطوا ورود يولعوا شمعة عشان يفتكروا هذا البين بس عشان كورونا المفروض ما يتجمعوا الناس فجوا البوليس ضاربوا يعني سببوا مضاربات سببوا مشاكل وطبعا الناس معصبين منهم يعني في أي مكان في العالم معظم الرجال ما يخافوا على نفسهم لما يكونوا في الشارع بالليل او لوحدهم غير لو كانوا في منطقة مرة 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 خطرة وبرضه في ذيك الساعة هم خايفين من الرجال مو من الحريم في المنطقة يعني انا في لندن دائما احاول ما اخرج متأخر ما اخرج في الليل ما اشغل موسيقى مرة عالية عشان لو احد كان ورايا اقدر اسمع صوته ما في بنت في العالم ما تتصرف زي كده عشان تنتبه على نفسها وتخلي بالها وعشان تخاف انه لا سمح الله يصير لها شيء طبعا في نقاشات ومضاربات على تويتر انه كأننا احنا كحريم بنبالغ وطبعا ما في بنت في العالم كلها ما تعرضت للتحرش ثاني شيء كثير من الناس بيلوموا البنت نفسها اللي انقتلت عشان كانت بتمشي لبيتها لوحدها الساعة 9 في الليل أول شيء الساعة 9 في الليل ما هو وقت مرة مرة متأخر ثاني شيء حتى لو كانت بترجع لوحدها الساعة 3 الصبح المفروض تتعرض لهذا الشيء كيف تلوموا البنت وواحد رجال قتلها واحد رجال خطفها من الشارع وقتلها وجالسين نتناقش عن مين الغلط في الموضوع يعني من جدكم ما في بنت المفروض تحس بالخوف بس عشانها بتحاول توصل من بيت صحبتها لبيتها من حقها انها تمشي في منطقتها محل ما هي ساكنة في الليل 
بدون ما احد ياذيها بدون ما احد يخطفها يعني حقوق مبدئيه للانسان فبس صراحه مره انقهرت من الناس اللي كانوا بيحطوا الغلط عليها بالنسبه لي انا مره كلام فاضي قولوا لي انتم رايكم في الكومنتس اللي تحت خلينا نفتح نقاش عن الموضوع بس حبيت اقول اي ولد او رجل بيتفرج على هذا الفيديو دحين ارجوكم لو اي بنت حكتكم قصه انه احد اتحرش بيها وكذا لا تحسسوها انها بتبالغ لا تحسسوها انها بتكذب لانه ترى هذه الحاجات بتصير وتحصل مره 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 كثير ثاني شيء لو كنت ماشي في الشارع وفي بنت ماشي برضه في الشارع وبس انت وهي حاول تقطع الشارع حاول تكلم صاحبك في تليفون حاول توقف اديها سبيس عشان ما تحسسها بالخوف وما تحسسها انك ماشي وراها واخر شيء طبعا كل البنات عارفين انه معظم الاولاد ما هم بطالين ما يبغوا يعازوا البنات بس المشكله البنت لما تكون ماشيه في الليل ما تقدر مستحيل تفرق بين الرجل الكويس والرجل البطال فحاولوا تفهموا ده الشيء انه احنا بس بنحاول نحمي نفسنا وبنحاول ما نتعرض لموقف سيء كل هذا الموضوع يبدا بالاحترام للمراه فلو لقيت من اصحابك يتكلموا بطريقه قذره عن البنات قول له يا اخي ترى هذه ما هي شطاره وكمان في نقطه اكره لما الواحد يقول اتخيل لو هذه كانت امك اتخيل لو هذه كانت اختك مو لازم تتخيل انها تقرب لك عشان تحترمها دافعوا عن البنات مو بس لو بيحصل موقف قدامكم بس كمان في المواقف اللي بس بينك وبين اصحابك يعني حاول باكثر ما يمكن انك ما تسكت على هذه التصرفات صح هذا الموقف صار في بريطانيا بس كان ممكن يصير في اي محل في العالم دخلنا في جو مرة سيريس بس احيانا احب اتناقش عن مواضيع مهمة بالنسبة لي وبس ان شاء الله عجبكم الفلوج حطوا لايك لو عجبكم الفيديو تبوني استمر في الفلوجات سووا سبسكرايب تابعوني على الانستغرام تابعوني على تيك توك اوكي اشوفكم على خير باي